a todos y a todas, buenos días y qué bueno que nos reencontremos una vez más en este programa llamado La Salud en Tus Manos, un programa de la División Municipal de Salud, eh, de la Administración Municipal de La Dorada, Vive La Dorada, y al cual a todos les decimos buenos días. Hoy estaremos hablando con Lorena Rodríguez, ella hace parte de esas campañas que se están realizando en el municipio de La Dorada Caldas en eh, temas de salud, pero sobre todo en temas de tuberculosis. Lorena Rodríguez, enfermera referente del programa de tuberculosis, quien nos acompaña el día de hoy y a quien le decimos buenos días. Lorena, buenos días, bienvenida al programa. Eh, buenos días, eh, gracias por la invitación. Eh, eh, pues gracias por, por, por invitarme. La idea de, de, de estar acá es que la población conozca un poco eh, sobre qué se está haciendo desde la parte de la alcaldía para eh, el manejo y el diagnóstico de los pacientes eh, que tienen tuberculosis. Muy bien. Vamos a arrancar por el comienzo, Lorena. Vamos a hablar acerca de cómo saber que puedo estar presentando los síntomas de tuberculosis. Eh, no es un diagnóstico como saber que tengo una gripa o saber que tengo tos. Bueno, sí. Eh, primero que todo, pues eh, hay que resaltar que eh, la tuberculosis es una enfermedad eh, muy contagiosa eh, que se transmite por eh, toser, por la saliva, eh, por hablar, ¿cierto? Eh, es una enfermedad que de alguna manera es silenciosa. ¿Cómo podemos eh, diagnosticarla o cómo podemos saber si tenemos eh, esta enfermedad? Eh, aquí hay que tener un, claro unos, unos síntomas específicos para poder eh, tomar eh, medidas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas para poder yo saber si de alguna manera tengo alguna manifestación de la no. enfermedad? Eh, entonces… Eh, primero, que tengamos una gripa más de 15 días, ¿cierto? Que estamos con una tos, puede ser con o sin expectoración, eh, puede haber pérdida de peso, puede haber eh, pérdida del apetito, sudoración en las noches. Si yo presento más de dos síntomas que se acaban de mencionar, posiblemente eh, esté cursando por la enfermedad. ¿Qué debo de hacer? Es muy fácil, ir al centro de salud a su EPS y eh, pedir una cita médica para que se le ordene sus exámenes. ¿Qué exámenes se toman? Es muy fácil, es una prueba de saliva, de esputo, donde se hace un análisis y se puede detectar si tenemos o no el vacilo. Eh, ya eh, el diagnóstico es mediante ese, ese examen y el tratamiento es muy fácil, se puede eh, acceder desde la, desde la EPS, es totalmente gratuito, y pues no hay ninguna barrera para que ningún ningún eh, alguna persona de población no pueda acceder tanto Bien. a los exámenes como al tratamiento. Hay algunas prácticas de, de esas que hemos tenido durante toda la vida, Lorena, donde nos podamos contagiar sin darnos cuenta. Por ejemplo, durante mucho tiempo hemos visto que fácilmente podemos comprar productos para comer que vienen en una bolsita, esa bolsita que alguien ¿Pudo haber soplado antes y eh, contagiarnos? Eh, se tiene eh, eso como un mito. Eh, la tuberculosis se, se transmite de eh, forma inhalada por eh, partículas muy pequeñas uh -huh. de saliva, ¿cierto? Eh, que se transmite al hablar, al toser, cerca de una persona que tiene el, la enfermedad. Entonces, eh, que se tramita por comer el, el maní en la bolsita, no, eso sí es mito, eso ya eh, se tiene pues como eh, evidenciado que no se transmite de esa manera. Uh -huh. Solamente si estoy hablando cerca de una persona uh -huh. y me toso y esa persona está tiene la enfermedad, es una de las formas como se contagia. La tuberculosis puede afectar eh, básicamente el sistema respiratorio y los pulmones, pero también da en otras partes del cuerpo. Eh, uh -huh en el hígado, en otras partes que, que ya es más difícil y un poquito más complejo para el diagnóstico. Muy bien, bueno, tratamiento, si ya me dicen eh, o, o yo presumo que estoy teniendo los síntomas de una tuberculosis, eh, ¿qué hacer? En primera instancia, ¿qué hacer? Bueno, si yo veo que tengo una gripa de hace más de 15 días, una tos que no se me para, que, te, que aparte de eso estoy expectorando, bueno, puedo expectorar o no, pero si aparte de eso yo empiezo a presentar 
mmm, pérdida del apetito, pérdida de peso, posiblemente estoy cruzando, cursando por esa enfermedad. ¿Qué debo hacer? Inicialmente ir a su IPS, uh -huh. donde es atendido, pedir una cita médica. Cuando el paciente es diagnosticado, eh, la EPS se encarga de hacerle la entrega del medicamento. Nosotros como Secretaría de, de Salud y en articulación con la eh, Dirección de Territorial de Caldas, hacemos un seguimiento eh, y garantizamos que ese paciente reciba su tratamiento como debe ser. Es un tratamiento que dura la primera fase seis meses, es supervisado eh, por el personal de enfermería, el personal de salud, donde día a día se le hace entrega del medicamento. Muy bien, Lorena. Interesante porque es un tema que nos puede afectar a todos. Sí. Es un tema en el cual debemos tener eh, y juega mucho el tema de la higiene, el tema de tener un buen cepillado, el tema de un buen eh, aseo personal, una buena lavada de manos también nos puede evitar que tengamos este tipo de enfermedades que a todos y a cualquiera en el hogar o en el trabajo nos podría estar afectando. Entonces, juega mucho el tema de la higiene y juega mucho el tema de, de bueno, de si tengo los síntomas, visitar a tiempo al médico. Eh, hay que tener en cuenta, sí, claro, hay que tener en cuenta que las enfermedades no miran ni clases sociales, ni, ni, eh, ni nivel de educativo. A cualquier persona de cualquier clase social nos puede dar una tuberculosis. Todas las personas estamos expuestas. La idea es que eh, aprendamos a identificar los síntomas y poder ir a tiempo eh, al centro de salud. Eh, es una enfermedad demasiado contagiosa, entonces si yo la tengo y no detecto los, los síntomas a tiempo, yo puedo contagiar a toda mi familia, a mi pareja, uh -huh. a, mis, a, mi, a mis papás, a mis hijos, ¿cierto? Entonces es una enfermedad que hay que estar muy pendiente porque es muy fácil propagarse y muy fácil contagiarse porque solamente es hablando. Entonces la idea es que si de alguna manera nosotros podemos identificar que alguien de la familia está presentando estos síntomas, pues... Eh, eh, orientarlos a que acudan a un centro asistencial para que le hagan eh, los exámenes respectivos y así me poder llegar a un diagnóstico. Muy bien, Lorena. Sin ser alarmistas, pero ¿crees tú que se necesitarían más y mejores campañas para evitar este tipo de, de, de enfermedades que son tan fáciles de contagiar? Es decir… Podemos hablar de que esto podría ser más peligroso que otras enfermedades que son reconocidas como altamente peligrosas. El simplemente hecho de hablar como lo estamos haciendo tú y yo en este momento podría generarnos un contagio. Sí, señor. Yo creo que eh, se necesitan pues, más campañas donde se pueda lograr eh, que la población dorance pues, eh, tenga un nivel de, de conciencia en cuanto a este tipo de enfermedades. Eh, la idea es orientarlos a que aprendan a, a detectar esos síntomas y qué hacer en el momento, porque es que eh, el problema no es que ellos sepan que, cómo son los síntomas o cómo detectarlos, sino que no saben dónde deben acudir ni qué exámenes tomar. Este tratamiento es totalmente gratuito, ¿cierto? Eh, todas las personas eh, pueden acceder, es más, hasta las personas que no tienen ningún tipo de afiliación, eh, la, eh, la S Salud Dorada o la S Salud San Félix, eh, están en la obligación de hacer estos tipos de, de exámenes, de exámenes. Ajá, a la población que no está asegurada. Muy bien. Sabemos que eh, la División de Salud ha venido trabajando fuertemente en varios aspectos y este no es la excepción. ¿Qué lugares han visitado? ¿Qué lugares han, han tenido en esas campañas y en esas jornadas que ustedes realizan? Precisamente eso, buscando y detectando eh, esos posibles casos eh, y esperemos que hayan encontrado muy pocos. Bueno, eh, el programa eh, básicamente hace una búsqueda de sintomáticos respiratorios pues para detectar si el vacilo se encuentra en población. Eh, ¿Cuáles son los lugares donde más se pueden presentar, donde hayan hacinamientos? Se hacen mensualmente visitas al centro penitenciario, a los asilos, a los comedores, donde se hace una búsqueda activa de estos usuarios. Eh, se hace también eh, en los colegios, en las instituciones, con el fin de eh, brindar educación para que eh, sepan cómo identificar estos síntomas. Eh, es una enfermedad que de alguna manera tiene... tiene eh, como no preferencias, pero sí afecta un poco más a la población, o mayores de 60 años o niños menores de 5 años, pues por su sistema inmunológico. Entonces, lo que hacemos es tratar de buscar en estos sitios donde se encuentra esta población y eh, poder pues, eh, hacer una búsqueda activa de, de estos pacientes. Hacerle frente a este tipo sí, de señor. enfermedades que son tan fáciles de contagiar. Bueno, ¿qué medidas tomar 
porque por, planteamos todas las situaciones, ¿verdad? Cuando vamos a visitar a algún amigo o algún familiar o algún ser cercano o conocido a un hospital donde hay tanta proliferación de, de enfermedades y que de pronto haya alguien que tenga tuberculosis. ¿Tenemos, ¿Podemos tomar alguna medida o a esa persona la tienen en un lugar separado? Bueno, eh, las personas que son diagnosticadas con tuberculosis y que están en tratamiento, <coughs> perdón, los primeros 15 días son pacientes que se dejan en aislamiento porque son altamente eh, contagiosos, contagiosos, ¿sí? Uh -huh. Pero después de ya recibir su, eh, sus 15 días primeros de tratamiento, ya la persona deja de ser eh, contagiosa, entonces ya puede eh, socializarse con las con la demás personas. Uh -huh. Obviamente hay que tener unos cuidados como es el uso del tapabocas, hay dos tipos de tapabocas, el convencional que conocemos. Y el que nos venden en cualquier droguería. <ríe> sí, señor, y está el tapabocas eh, de alta eficiencia que es el N95. Sí. Ese es el que debe usar eh, el paciente, ¿Cierto? Para evitar contagiar a otras personas. Uh -huh. El lavado de manos, que es primordial. Es vital. Ajá, es vital. Y pues como es una enfermedad que se contagia por vía respiratoria, pues el uso del tapabocas. Sí, hay muchas personas, eh, y nos incluimos, que de vieja data, al toser, lo primero que hacemos es ponerlos la, la mano enfrente de la boca. Eh, ¿Sería bueno y recomendable mejor la utilización del pañuelo? O eh, antiguamente se hacía que se dejó de usar. Sí, eh, lo ideal es cuando se, se vaya a toser, no taparse con la boca, sino con la parte con el, del antebrazo, eh, ¿cierto? Es decir, con la parte del codo. Del codo, exacto, sí señor, sí. o usar eh, un pañuelo. La idea uh -huh. es que pues, cuando no tosen las manos, quedan las bacterias y quedan pues, los... Y después pasa mano. el saludo de cómo está, Ajá. cómo le va, y pasamos Ajá. la mano. Eh, y ahí no, es donde nos podríamos sí. estar contagiando, porque después esa mano que tú recibes ya contagiada es la primera con la que te secaste el sudor, pasaste por tu boca, pensaste y pasó tu no, mano ahí. Sí, no necesariamente, sol, pues eh, hay muchas enfermedades que pueden transmitir por el simple hecho de, de darnos la mano y, uh -huh. y estar eh, contagiados de algo, ¿cierto? Entonces sí se recomienda que eh, al toser, eh, siempre cubrir, ya sea con un pañuelo o con la parte... Con el antebrazo. Uh -huh, con el antebrazo, sí, señor. Muy bien. <coughs> Daticos y truquitos que podemos utilizar en casa, que podemos utilizar en nuestro lugar de trabajo eh, y que seguramente van a hacer que nuestra salud pues esté eh, en mejores condiciones como tal. Bueno, ¿se tiene algún cronograma de los sitios donde, donde vayamos a visitar con estas campañas, evitando nuestras eh, enfermedades como la tuberculosis y mejorando nuestra salud? Sí, eh, eh, tenemos eh, programados empezar a hacer unas capacitaciones con el personal, eh, la policía. Sí. Eh, la idea es que ellos también, hay, esta enfermedad también ha afectado algo a una población que es muy vulnerable, que es los habitantes de calle. Sí. Entonces, la idea es que todo el mundo pues, aprenda como a reconocer los síntomas y también brinda la información. Entonces, lo que queremos primero es como eh, educar ¿cierto? Sí. a la comunidad para, que, para saber qué hacer en cuanto se presenten estos, estos tipos de casos. Entonces, vamos a empezar primero eh, con los comedores eh, comunitarios, uh -huh. eh, la policía, y esto tenemos programado para esta semana una visita en el centro penitenciario para eh, hacer la búsqueda de pacientes. Muy bien. Dentro de la alimentación, ¿hay algo que nos ayude a mejorar eh, nuestra salud con respecto al tema de la tuberculosis? Sí, mira, lo que pasa es que la tuberculosis es una enfermedad oportunista. Eh, yo puedo haber estado expuesta al, al, al vacilo hace algunos tiempos y puedo tener el vacilo, ¿cierto? Pero de alguna manera no he tenido la enfermedad, no se ha presentado de forma latente. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué evita eso? Que tengamos un sistema inmunológico muy fuerte, ¿cierto? Eh, ¿Cómo logramos que tengamos un sistema adecuado con una buena alimentación, ¿cierto? Sí. Eh, eh, a base de, pues, de frutas, de verduras, ¿cierto? Eh, Um, lácteos, la idea es que el sistema esté fortalecido y así evitar que esta enfermedad pues eh, ataque. Que no nos coja débiles. Ajá, sí, señor. Muy bien, qué interesante esto y esto pues obviamente unas dietas balanceadas si estamos y si evitamos el tema de estar consumiendo tanta comida en callejera, por así okay. decirlo, tanta comida chatarra como comúnmente le, le conocemos y si lo mejoramos con, con más agua en nuestro uh -huh. cuerpo 
con más verduras, con más frutas, seguramente vamos a tener eh, defensas más poderosas a la hora de que no se nos presente esta o cualquier otra enfermedad. Otra enfermedad. En este caso, pues obviamente la tuberculosis, que es el tema que estamos tratando el día de hoy. Lorena, mmm, interesante esto porque vemos cómo, eh, y, si, y a lo largo de la charla hemos, me has contado que la S Salud Dorada presta este servicio, que la S Salud San Félix también, podemos entonces hacernos sin ningún costo un chequeo para saber si así Poder, pues, evitamos males mayores, ¿no? Sí, señor. Eh, todas las EPS están en obligación de hacer este tipo de examen. Uh -huh. eh, la idea es que eh, las personas que tengan sospecha, ¿cierto?, pueden acudir a su EPS y eh, manifestar. Las personas que en algún momento no tengan ningún eh, régimen de aseguramiento, eh, le hace salud dorada y el Hospital San Félix están con la obligación de hacer ese tipo de, de examen y este tipo de diagnóstico. Nosotros como Secretaría de Salud lo que hacemos es brindar un seguimiento, ¿cierto?, eh, asegurar, asegurar que el paciente reciba su tratamiento, uh -huh. independientemente de las determinantes que, que puedan interferir en, en esto. Eh, en articulación con, con la Dirección Territorial de Caldas se tiene un personal que está dispuesto para hacer la entrega del medicamento. ¿En qué casos? Por ejemplo, digamos, en algún, en algún usuario que tenga alguna dificultad, que eh, no pueda desplazarse a su EPS, a su IPS, a reclamar el medicamento, Ajá. nosotros garantizamos que el medicamento pues llegue, llegue. a su casa. Sí. Se tiene ciertas, ciertas eh, condiciones para... ¿En qué caso se puede hacer entrega del medicamento en la casa? Pues qué bueno, qué interesante, porque le facilitamos eh, las cosas al paciente y se ayuda a mejorar su calidad de vida y que, pues, si lastimosamente llega a presentar la enfermedad, pues, el, sea lo menos dispendioso posible, sea lo menos traumático posible, eh, porque, pues, nadie quiere enfermarse el día de hoy. Sí, claro, y aparte porque es un tratamiento un poco... Eh, largo, Ajá. son seis meses de la primera fase, entonces de alguna manera todos los días ir hasta su eh, eh, IPS genera gastos, genera esto dificultades, ¿cierto? Pero más que todo para los pacientes mayores eh, de 60 años, entonces lo que hacemos es garantizar que su tratamiento llegue y que el paciente reciba para que no va a ser alguna resistencia, eh, porque pues ya la enfermedad va a ser más difícil de, de, de controlarla o, o curarla. Lorena, a las personas que han sufrido de tuberculosis, eh, ¿les repite esta enfermedad? Sí, señor, eh, esto puede repetir. Eh, la idea es que eh, esos pacientes ya aprendan a identificar, ¿cierto? Aprenden a cuidarse porque pues ya tienen como una cicatriz o ya tienen… Eh, el, Un referente ahí. Sí, señor. Entonces, eh, son propensos… Eh, a largo tiempo nuevamente sufrir de esta enfermedad. Sí, o también si son pacientes que no tuvieron buena adherencia durante el tratamiento, Ajá. ¿cierto? Que de pronto de alguna manera interfirieron, eso hace que sean más propensos a desarrollar nuevamente la enfermedad. Muy bien. Interesante este tema, mm, lo, lo decía Lorena hace un segundo, es una enfermedad que no, no distingue raza, credo, condición económica o política, le puede dar a cualquier persona, le pu puede presentar los síntomas cualquier persona y pues lo que hablaba Lorena hace un segundo, el tratamiento es largo, es dispendioso, termina convirtiéndose en algo costoso porque el, el solo hecho de desplazarse puede generar costos y, mm, y pues bueno, va a deteriorar su salud si no se le cuida y, no se, y si no se le trata a tiempo. Recomendaciones para que evitemos y las personas que tal vez, por X o Y razón, sufren de la enfermedad, eh, pasos para que mejoremos esa calidad. ¿Algunas recomendaciones, Lorena? Esto, ir eh, oportunamente y, y continuamente al médico, sí. esto, que podamos identificar cuáles son los síntomas. Eh, una buena alimentación uh -huh. es importantísimo. Eh, y nada, o sea, eh, yo creo que también hace parte de la higiene, la higiene personal, entonces eh, yo creo que con que apliquemos esas cositas, eh, estar alerta con nuestra salud, nosotros mismos conocemos nuestro cuerpo y sabemos cuando algo no está, no está funcionando bien. Y si yo llevo una tos de hace 15 días, bueno, o sea, algo está pasando. Algo está ¿cierto? sucediendo allí. Entonces la idea es que empecemos, que le hagamos caso a nuestro, a nuestro cuerpo sí. y podamos identificar eso que no está funcionando bien y acudir al médico oportunamente. Muy bien, Lorena. Interesante. Si el caso se presenta, porque lo repetimos, puede pasar en cualquier persona, ¿qué hacer con nuestro entorno? ¿Qué hacer con nuestra familia? Para que después no terminemos desencadenando eh, un mal familiar, sino que simplemente 
pues si se presenta, tratarlo de la mejor manera y que no contagiemos a más personas. ¿Qué hacer? ¿Qué medida tomar? Bueno, eh, cuando es diagnosticado un paciente por primera vez, eh, nosotros desde la parte de la Secretaría de Salud hacemos una visita al domicilio donde identificamos cuáles fueron las personas que tuvieron contacto con, ese, con esa persona que fue uh -huh. diagnosticada. Entonces, lo identificamos, también le hacemos exámenes a esas personas y empezamos a darles cuidados. ¿Cuáles son los cuidados? Lavado de manos y el uso del tapabocas de alta eficiencia. Después de que ya hacemos la visita, nosotros hacemos un seguimiento, ¿cierto? La segunda visita la hacemos a los seis meses, sí. donde cuando ya el paciente termina el tratamiento para mirar si el paciente se curó, ¿cierto? Si las personas uh -huh. que son alrededor estuvieron en contacto adquirieron o no la enfermedad. Entonces, nosotros desde la parte de Secretaría de Salud no solamente hacemos seguimiento al paciente, sino a las personas que entran en contacto con él Ajá. para evitar que la enfermedad se propague y pues así evitar más contagios. Muy bien. Uh, elementos de uso, es decir, cucharas, platos. No, uno puede eh, vivir con una persona que está diagnosticada con tuberculosis. Desde que la persona, recuerde que solamente se transmite eh, al toser al hablar por medio de, de, de la saliva. Entonces, divinamente nosotros podemos eh, compartir con una persona, podemos vivir, como podemos comer en el pues, mismo plato, no hay necesidad de, de aislarlo, no hay necesidad de aislar, aislarlo. La persona después de los 15 días de haber iniciado tratamiento ya no es basilífera, entonces la persona ya puede compartir eh, espacio con la persona. Cuando la persona por primera vez diagnostica antes de cumplir los 15 días, solamente se recomienda que debe dormir en una habitación sola, para evitar sí. pues eh, eh, el el intercambio que se genera, pero la persona puede convivir con cualquiera miembro de la familia. Obviamente con los cuidados con cual el paciente siempre debe usar su mascarilla uh -huh. de alta eficiencia. ¿El agua? El agua no, nada, uno puede tomar, no hay ningún incómete, se pueden bañar, pueden compartir baños, o sea, eh, toallas, duchas, o sea, se puede, no hay, es, eh, pues no hay un riesgo de contaminación por otro medio que no sea saliva y la tos. ¿Besos apasionados? Sí, también. <risa> no, pero pues hay riesgo, entonces. Eh, es mejor los primeros evitarlos. 15 días no. En, en evitar. Unos de 15 a 20 días sí, de, ese, de ese besitos con la mano. Sí. <risa> mande, mande besos como reina. <risa> Más Muy o menos. Bien. Qué interesante tener este tipo de cosas a la mano, saber. No sabemos en qué momento se puedan presentar los síntomas en mi familia, en mi cuerpo. Entonces, qué bueno poder tener estas recomendaciones que nos regala y que nos entrega hoy Lorena y la División de Salud eh, para que evitemos. No sabemos qué ni cuándo podamos eh, contagiarnos de una enfermedad tan silenciosa, tan calladita como esta, pero tan, tan, tan peligrosa. Tan Entonces, qué bueno poder actuar, qué bueno poder hacerle frente a enfermedades como estas. Eh, Repetimos nuevamente, el aseo es parte fundamental, pieza fundamental para evitar contagios. El estar lavándonos las manos constantemente nos va a evitar muchos dolores de cabeza, no solo la tuberculosis, sino muchas otras enfermedades, ¿no, Lorena? Sí, señor. Bien, y el tema de la alimentación. Son tres cosas básicas importantes que debemos tener en cuenta en nuestro hogar, en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo también, porque allí eh, eh, lugares donde, por ejemplo, atendemos público, pues es, es muy importante porque no sabemos y no le podemos hacer un escaneo antes de que entre la puerta eh, qué, qué posible enfermedad tenga. Entonces, para las personas que atienden público, ¿sería recomendable usar siempre un tapabocas? Eh, pues, o sea, sí o sería, según la, la según labor. La, sí, lo que pasa es que eso genera ya un poquito más de, como de controversia porque eh, si yo son tapabocas van a pensar que yo soy la persona que estoy enferma. Entonces, eh, la idea es que la persona que tenga la enfermedad y que tenga sospecha es la que debe cuidarse. Es quien se debe cuidar. Debe, sí, porque pues es difícil todas las personas andar con tapabocas. Sí, ¿no? es complicado estilo Japón. ¿no? Sí, o sea, algo así. Entonces yo creo que eh, es como concientizarnos la persona que tiene la enfermedad de evitar contagiar a la otra persona. Entonces yo si soy diagnosticada eh, con tuberculosis, pues lo más sano sería que yo usara el tapaboca, tanto para la las personas que están alrededor mío como para mí, porque es una enfermedad uh -huh. que de alguna manera va a afectar mi sistema inmunológico, entonces me va a dejar como expuesto a ciertas otras enfermedades. Entonces, tanto voy a cuidar la población que está al lado mío, la, mi familia, y también me voy a cuidar yo. Productos de, de, de consumo hacen que, que cambiemos nuestras tradiciones. Podemos utilizar temas como antibacteriales, ¿O oh, el lavado de manos es lo mejor? Pues, eh, lo que pasa es que el antibacterial está eh, 
recomendado usarlo hasta dos veces después de un lavado de manos. Ajá. Y después de dos veces de usar el antibacterial hay que nuevamente lavar las, lavar manos. las manos. ¿Qué hace o que a veces eh, eh, pecamos es que usamos todo el día el antibacterial y sí. omitimos el Cuatro lavado de manos. Cuatro y cinco veces sin Ajá. lavar las entonces, manos porque me estoy aplicando antibacterial. El antibacterial. Entonces, de alguna manera eso no, no, no aplica, no sirve. Entonces, el, el antibacterial se usa hasta dos veces después de un lavado de manos y posterior a esas dos veces hay que nuevamente lavar las lavar manos. Las manos. Hay personas que no utilizan el antibacterial y lo he visto últimamente y muy seguido, utilizan los pañitos húmedos. ¿Estos podrían ayudar o estos...? No, no hacen ningún, ningún efecto. efecto. Entonces, eh, lo más recomendado es el, el lavado de lavado manos. De manos. Agua y jabón. Agua y jabón, sí. Es lo más y eso evita, no solamente eh, eh, todas las enfermedades, hay muchas enfermedades como eh, la, eh, las gripas, las diarreas, eh, muchas enfermedades que se pueden tra transmitir por, por las manos. Entonces, la idea es que hacer un buen lavado de manos y eso hace que evitemos enfermedades. El buen aseo es... Y lo hemos notado a lo largo de este programa, Lorena, es el, la clave de evitar contagios de varias enfermedades, entre esas la tuberculosis. Pues Lorena, el tiempo no, eh, no dura, es muy corto en televisión, es muy corto en radio, eh, pues nada, eh, hazle la invitación a que la gente visite su médico cuando sienta esta enfermedad, que no se automedique porque no sabemos realmente ¿Cuál es esa enfermedad que estás padeciendo? Y automáticamente corremos es a la abuelita o al tendero de barrio o a la droguería más cercana sin saber qué es lo que tenemos. Hazme la recomendación para que la gente acuda a su médico. Bueno, eh, hay que recordar que esa enfermedad es súper contagiosa. ¿Cuáles son los síntomas que yo tengo que tener en cuenta? Simplemente son tres. Tos, más de 15 días con o sin expectoración sudoración excesiva, pérdida de peso. Si yo presento esos síntomas, yo inmediatamente debo acudir al médico y ya el médico decidirá qué exámenes eh, enviar, ¿cierto?, de acuerdo al cuadro clínico o a los síntomas que esté presentando. Entonces, la idea es no automedicarse, sino inmediatamente eh, ocurrir, eh, acudir al médico. Mm, si en caso tal tiene algún inconveniente, si tiene algunas dudas o de pronto algún paciente que ya fue diagnosticado o que tenga la sospecha, ¿cierto? Y necesita algún tipo de asesoría, pues nosotros estamos en, eh, disponibles para ustedes en la Secretaría de Salud. Eh, contamos pues con el personal, que en este momento soy yo, para uh -huh. brindar asesorías en casos pues de, de referentes al tema de, de tuberculosis. Lorena, pues qué bien. Muchas gracias por acompañarnos hoy, es Lorena Rodríguez, quien es enfermera referente de este tema de la tuberculosis, quien hace parte de la S Salud Dorada, quien hace parte del cuidado de nuestra salud en la Dorada Caldas y sus alrededores. Muchísimas gracias y nos encontramos en otro próximo programa para seguir hablando de este y otros temas más. Sí, muchas gracias por la invitación, gracias a todos. Muy bien, señores. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y nos encontramos más adelante con otro de estos espacios que nos brinda la División de Salud Pública aquí en este programa llamado La Salud en Tus Manos.